Короче, снова меня судьба забросила в эскьюшное логово Димы Бекренева. Я наконец научился правильно говорить его фамилию. Дима Ваяет опять какие-то страшные вещи делает. Я вам сейчас расскажу, что он делает, если сам разберусь. У нас здесь стоит теперь Range Rover. Это проект на качество звука с претензией на что? Чемпион Европы. На чемпиона Европы. Пока тут попахивает чемпионом по разобранным салонам только. У нас здесь стоит 7 Logic. Или, а как правильно, 7 Logic или Logic 7, Дим? 7 Никто не знает. 7 Up у нас здесь стоит. У нас здесь все стоит. В этой машине куча блоков каких-то. Nokia, вот, где громкая связь. CD Changer. Там вот под сиденьем еще что-то, видимо, навигация. Тачка. Мне никогда не нравились роверы. Но надо признать, она большая, брутальная, стильная до сих пор. Дверь пришлось Диме снять, потому что неудобно. Пока тут особо нечего показывать, поэтому, Дима, расскажи, наверное, что-нибудь про нее. Что здесь будет стоять. Ну, всем привет. Главная особенность этой системы будет использование штатного головного устройства. Поскольку тут неплохая башка на базе Alpine сделана, и по оптике снимается сигнал, то есть смысл это все использовать. Тем более мы не теряем тогда ни подкроники, ни громкую связь, ни прочие плюшки. Конфигурация очень простая. Трехполосный фронт, бесобуфер в багажнике, три двухканальных усилителя, аккумулятор. Из непростых моментов это в первую очередь изготовление объемов 15 литров для дверных медбасов. Вот, все будет на акустике Пионер. Мы для того, чтобы делать эти объемы, попилили двери немножко. Вот сейчас делается Покажешь? внутренняя часть объема. Уже попилили? Да. Вот таким образом выпилили дверь. Все это было сплошным металлом, только тут была отверстие под штатный медбаз. Слушай. Опять же, стеклоподъемник не пострадал, функционал дверей будет такой же. Ну, единственное, теряем карман. Ну, без этого никуда. Угу. А 15 литров, ты сказал, объем это под что? Это один медбаз будет стоять? Будет стоять один медбаз, да, эскьюшники так заворачиваются. Сейчас покажу, как это выглядит. Вот Коразыри, такой... это вообще это японское название пионера или что это? Подразделение да, какое-то, это... никогда не понимал. Коробочка, это высшее творение у пионера для автомобилки. Пахнет палеными динамиками. Они, они бы ушные? Ну, очень-очень. Муха чуть-чуть посидела и все. Угу. Больше ничего не делал. Вот такие твиттеры. Если кто-то вот не понимает, вот эта коробочка стоит больше некоторых автомобилей. Вот. И где-то серединки валяются еще. А играет хуже, чем у меня в БМВ. Вообще не знаю. Ладно, скажем честно, тише, да? Чтобы не соврать никому. Это ТСЗ. 1000 РС. Вот как надо называть акустику. Z1000 RS. Прям как у терминатора название. А еще в этой машине впервые в истории будет использовано двухканальное усилители, которое будет называться Тар Лап. Если кто не знает, Тар это Тарасов Алексей, известный всем паяльник из Ростова. Он... Который мне да, расчленял панельку и твикал пионер. Так вот, он, Алексей, разработал усилители, утверждает, что это лучшее, что есть в мире. Попробуем. Посмотрим. Лучшие усилители в мире, которых пока не существует. Я знаю, что тут точно будет стоять лучший аккумулятор. Чемпионы выбирают. Ну, уже появился литий. Ну, Или, и, литий, и, говорят, и получше. Обычных. Ну да. Но литий место требует побольше. Вот, то есть будет... А обшивку ты зачем снял? Дверь. Ой, то есть дверь зачем ну, очень удобно лепить вот было мне этот коробок когда дверь у меня лежит на верстаке то есть mm. все очень четко и когда и нужно отдать машину ну, первый этап на который машина хочет выехать 26 июля в ростове на дону будет этап эма всех приглашаю должно быть очень здорово весело вот сашина машина моя личная машина и надеемся этот клиент также там будет надо еще рассказать что этот человек приехал из уфы специально сюда к нам в ростов на дону ну видимо это было ближе всего к нему ему доехать мастера самые близкие мастера вот от уфы до до ростова находятся вот здесь вот 
Ну, по поводу 20 какого? 8 июля нужно выехать? Что? Вы же понимаете, ребята, что Дима и хозяин этого автомобиля единственные два человека в России, которые верят в дату выезда этого автомобиля через месяц. Вот, посмотрите, пожалуйста. Просто когда я Бэху пригонял к Диме... Ладно, Две была не будем, да, она просто между Димиными работами была, так как я, я самый лояльный клиент вообще, вот по автозвуку с Димой очень давно, потому что дружу, и он вот эту машину делал между другими машинами, а я был не против, хоть и очень, очень погано было ездить в тишине, но ну вот когда заезжают такие машины и говорят, хочу стать спонсором компании Boombox 61 на месяц, вот Дима откладывает остальные проекты, и даже мне пищалки никак не поставит. Ладно. А это все лирика. А, а что тут за чертежи я видел какие-то? Это, это сюда все? Это для того, чтобы грамотно... Ой, блядь. Что это? Я чуть не оглох. Сейчас. Для того, чтобы грамотно и надежно поставить аккумулятор, будет делаться такая металлическая конструкция. Сейчас я прикидываю размеры. Я подожди это... сейчас. Это вся херня громче, чем мы будет на микрофон. Раз. Раз, два, три. Для того, чтобы грамотно и надежно разместить аккумулятор, закрепить его, я сейчас разрабатываю крепление, это будет сварная конструкция. Но помимо размещения аккумулятора, стоит задача сделать очень качественный дистрибьютор. Я не привык пользоваться готовыми решениями, поэтому будет э, самодельный дистрибьютор. Вот примерно эскизы. Хотя нам надо всего лишь 6 предохранителей, 6 проводов. Запасом делается под 8. И дистрибьютор будет то, что надо. А тут будет отдельное головное устройство, правильно я понимаю? Нет, я же сказал, головное устройство, особенность этой системы, что головное устройство остается оригинальное. И с помощью вот это, как это, мост называется, да? Нет, здесь все идет по системе мост, а фирма Триома сделала интерфейс, который позволяет из этой всей связки получать полноценную оптику. Угу. И эта полноценная оптика будет уже, нами будет браться и заходить в процессор. Мини DSP, тоже российская разработка в Москве. Есть такой товарищ Алексей, вот это его детище. Угу. Попробуем. 